نحمد و نسلی و نسلم علی رسول الکریم و علی آلہ و صحاب اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن عزی وقار السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رب کریم کے صفاتی ناموں کے حوالے سے ایک بڑی خاص ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ رب کریم کے صفاتی نام الہادیو اور البدیو کے حوالے سے کچھ خاص وظائف و اعمال آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں اور ہمارے چینل دار الوظائف آفیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ملتی رہیں گی آج کی اس ویڈیو میں قضائے حاجات کے حوالے سے ہر مشکل ہر غم مصیبت اور بیماری کے لیے بڑے خاص وظائف بیان کرنے ہیں بہت سارے خواص ہیں رب کریم کے صفاتی نام الہادیوں کے حوالے سے اور البدیوں کے حوالے سے تو آپ نے ان کو مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے پھر جو بھی وظیفہ آپ کو آسان لگے اپنی سہولت اور وقت کے حساب سے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ آپ جس مقصد کو جس حاجت کو جس پریشانی کو مشکل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ اعمال کریں گے رب کریم نے چاہا جو آپ کے حق میں بہتر ہوا انشاءاللہ وہ آپ کو لازمی ملے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دار الوظائف آفیشل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی جو اپڈیٹس ہیں نوٹیفیکیشن وہ آپ کو بر وقت مل سکے اور انشاءاللہ شاء ستائیس رجب کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بڑی خاص ویڈیوز آنے والی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں ہماری جو بھی کوشش ہے ہمارا مقصد ہے وہ سب آپ بہن بھائیوں کے لیے ہے اور ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی خیر و عفیت کے ساتھ رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے تو سامنے دی وقار سب سے پہلے ہم الہادیوں کی کچھ خواص و وظائف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ آسمان کی طرف منہ کر کے کثرت کے ساتھ یا ہادیوں پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے پہ ہاتھوں کو پھیرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کامل ہدایت نصیب ہوگی آپ اہل معرفت میں شامل ہوں گے مستجاب الدعوات بن جائیں گے اور رب کریم آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گے عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ ایک تسبیح یا ہادیوں اہدن سرات المستقیم کی پڑھ لیں تو انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اور انشاءاللہ آپ کو سیدھے رستے کی ہدایت نصیب ہوگی خدا نخواستہ آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے آپ کسی تکلیف میں ہیں ناگہانی آفت میں ہیں آپ دو رکت نماز پڑھیں اور ان دو رکتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے سلام پھیرنے کے بعد رب کریم کے صفاتی نام یا ہادیو آپ ایک سانس میں جس قدر ہو سکے پڑھیں جب سانس ٹوٹ جائے آپ دعا مانگیں اپنی مشکل سے نجات کے لیے اپنی حاجات کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور جو بھی آپ کی مشکل ہے پریشانی ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے نجات ملے گی اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح یا ہادیوں کی پڑھنا معمول بنا لیں اس کا ورد جاری رکھیں تو انشاءاللہ رب کریم کی طرف سے آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی آپ کے ہر معاملے میں کشادگی ہوگی آپ کے ہر کام میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور رب تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گے میرے پیارے بھائی اور بہنوں یہ کچھ خواص الہادیوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ان میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ اپنے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایک وظیفہ اپنے روز کے معمول میں لازمی شامل کریں انشاءاللہ رب کریم اپنے نام کے صد کے آپ کی زندگی کو آسان بنائیں گے اور اب تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری پیدا فرمائیں گے رب کریم کے دوسرے صفاتی نام البدیو کے حوالے سے بڑے خاص وظائف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں خدا نخواستہ اگر آپ پہ کوئی غم مصیبت یا مشکل آ جاتی ہے کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے آپ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور بظاہر سارے دروازے سارے رستے بند ہو چکے تو آپ تنہائی میں بیٹھ کے باوضو ہو کے قبل روخ آپ نے ایک ہی نشست میں یا بدی و سماوات والعد پڑھنا ہے انشاءاللہ رب کریم آپ کی مشکلات کو ختم فرمائیں گے اور آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کو حل نظر نہیں آتا وہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا 
تو گوشہ تنہائی میں ایک ہزار مرتبہ یا بدی و سماوات والارد پڑھ لیں ایک ہی نشست میں آپ نے پڑھنا ہے اور پھر کامل یقین و اخلاص کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے اگر آپ روزانہ باوضو ہو کے سونے سے پہلے اس کو پڑھیں یا بدیوں کا ورد کریں پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں جس کام کا آپ کا ارادہ ہے جو بھی مقصد ہے انشاءاللہ وہ آپ کو خواب میں نظر آئے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں یا یہ کام آپ کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد یا بدی العجائب بالخیر یا بدی یہ آپ سو مرتبہ پڑھیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا بدی العجائب بالخیر یا بدی آپ سو مرتبہ پڑھیں اور یہ عمل آپ نے لگاتار بارہ دن کے لیے کرنا ہے تو آپ جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو حاصل ہوگا یعنی بارہ دن کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد سو مرتبہ آپ نے یا بدی و لاجائب بالخیر یا بدی و پڑھیں انشاءاللہ بارہویں دن سے پہلے پہلے آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہوگا رب کریم نے چاہا جو آپ کے حق میں بہتر ہوا انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا بارہ دن کے لیے ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی یہ مل لازمی کر لیں یا بدی و لاجائب بالخیر یا بدی و آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ خدا نخواستہ آپ پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے بہت زیادہ غم میں ہیں یہ بہت بڑی حاجت ہے تو گھر کے سارے افراد مل کے ستر ہزار مرتبہ یا بدی و سماوات والارد پڑھیں انشاءاللہ غم بھی رفع ہوگا اور آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی ایک دن میں پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے آپ اس کو پڑھنا جاری رکھیں ایک دن میں پڑھیں دو دن میں تین دن میں جتنا وقت لگ جائے لیکن آپ نے ستر ہزار مرتبہ یا بدی و سماوات والارد پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کی مصیبت بھی دور ہوگی آپ کا غم بھی دور ہوگا اور رب کریم آپ کی حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے کثرت کے ساتھ یا بدیوں کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو رب کریم کی طرف سے آپ کو علم و حکمت عطا کی جائے گی اور رب کریم آپ کی زبان سے ان علوم کو جاری فرمائے گا جن کو آپ پہلے کبھی جانتے نہیں تھے کثرت کے ساتھ یا بدی و روزانہ پڑھ لیں ان آپ کی زندگی بڑے اچھے انداز میں گزرے گی اور رب کریم آپ کے معاملات میں آپ کے کام میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے تو سامنی زی وقار رب کریم کے صفاتی نام البدیو الہادیو کے حوالے سے کچھ خاص وظائف و اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور خاص کر وہ عمل جو یابدیو کے حوالے سے ہے بارہ دن کے لیے آپ لازمی کر لیں اپنے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ہر حاجت کے لیے ہر مشکل کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں بڑے خاص وظائف و اعمال آپ کے سامنے بیان کیے ایک سے زیادہ وظائف بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وظائف بتائیں مختصر تسبیحات ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنی سہولت اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک وظیفہ اپنی روز کی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ پھر ان کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی تو الہادیو اور البدیو کے حوالے سے یہ خاص وظائف ہیں ان کو آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں اور جو بھی آپ کو وظیفہ بہتر لگتا ہے وہ آپ لازمی کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو آپ اپنی حاجات کو اپنے مقاصد کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف کامل یقین و اخلاص کے ساتھ رب کریم کا ذکر کرنا شروع کر دیں دعا مانگنا شروع کر دیں اور جو کچھ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے وہ رب کریم نے عطا کرنا ہے جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا تو آپ سب کچھ رب کریم پہ چھوڑتے ہوئے صرف آپ دعا مانگیں کامل یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے جب آپ رب کا ذکر کریں گے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو پریشانیوں میں آپ کے غم میں آپ کو اکیلا چھوڑ دے تو رب کریم کے صفاتی ناموں کے اور رات کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں انشاءاللہ ان کی جو برکتیں ہیں ان کا جو فیض ہے ان کی رحمتیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی میں لازمی داخل ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیں یہی آپ کا پیار آپ کی محبت تعاون ہمیں درکار ہے تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ 
آپ کے سامنے دوبارہ پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک اجازت دے اپنا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ باخر و زاوانا ان الحمد للہ رب العالم